¡Qué vergüenza con ella! ¡Que venga a dar esos espectáculos! Esta es la oportunidad perfecta para yo ocupar el puesto que me pertenece en esta empresa. Y no esta, que viene a dar esos espectáculos aquí. Jefecito, ¿está ocupado? No, acabo de terminar con una reunión. ¿Qué necesitas? Eh, quería comentarle algo. ¿Puedo pasar? Sí, claro, pasa. Jefecito, quería informarle algo. ¿De qué? ¿Qué pasó? Bueno, jefecito, yo no quería dar malos chismes ni nada de eso. Es mi mejor amiga y me duele muchísimo todo eso, pero... Es que es más el amor que yo le tengo a la empresa y no dejaría pasar por alto todo lo que está pasando. Quería mostrarle esto. No puede ser. Carla siempre ha sido muy responsable y muy buena en su trabajo. Pero jefecito, es que usted no la conoce del todo. Yo sí la conozco. Estudió conmigo en la universidad y fue mi compañera. Y yo sé verdaderamente lo que ella hace. Y mire, aquí están las pruebas. No tendría por qué mentirle. No puede ser. Y afuera de la empresa. No puedo permitir esto. Ay, sí, jefecito. Yo pienso que usted debería despedir a ese tipo de personas que no aportan nada positivo a la empresa. Y mire, uno buscando renombre para la empresa y ese tipo de espectáculos no aportan en nada. Bueno, por favor, dile que necesito hablar con ella. Eh, si no, tendrá que presentarme la renuncia. Sí, yo le digo, jefecito. Tengo que retirarme a hacer unas cosas importantes. Muchas gracias por la información, Romina. Permiso. Siga nomás, jefecito. Ni sabes lo que pasó, ñañita. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dime. Lo que pasa es que le llegaron unos chismes de ti al jefe y creo que te despidió. Y quiero que le presentes tu carta de renuncia. ¿Pero por qué? Si yo no he hecho nada malo. No sé. Solo le llegaron unos chismes de ti que dices que estabas haciendo un espectáculo en la entrada de la empresa y ni siquiera quiere hablar contigo. Solo quiere que renuncies y ya. No, no. Yo tengo que hablar con él. No, no, no. no. Él no está. Él salió, pero si quieres tú me puedes dejar tu carta de renuncia y yo le entrego. Y cuando él llegue, yo te llamo para que tú puedas hablar con él. ¿Estás segura? Mira, yo necesito mucho este trabajo. Tú sabes, con mi mamá en el hospital, mi niña en la escuela, los útiles. Ay, sí, amiga, lo siento mucho. Mira, yo como buena amiga traté de defenderte, pero no me hizo caso. Le dije que yo te conocía y sé lo buena persona que eres, pero no me quiso escuchar. No hay de otra. Bueno, amiga, muchas gracias. Que te vaya bien, amiga. Esta es mi oportunidad perfecta. Horas más tarde. Jefe, aquí tiene la carta de renuncia de Carla. ¿Cómo? ¿La carta de renuncia? Pero, o sea que ni siquiera quiso hablar conmigo. Sí, ella dijo que no necesitaba el trabajo. Solo me dejó la carta de renuncia y se fue. No puedo creerlo. Y yo que pensé que era una persona muy responsable. Y ahora, ¿quién será cargo de su puesto? Y más aún, el proyecto que ella estaba realizando era muy importante. ¿Quién lo terminará? Pues jefe, ¿quién más apta que yo? Como le comentaba, nosotras éramos compañeras de la universidad y yo tenía las mejores notas porque ella siempre se encargaba de estar conquistando hombres. En cambio yo era muy responsable y fui la mejor egresada de la universidad. ¿De verdad? El proyecto que ella estaba realizando es muy importante. Ah, sí, jefe. Ella era mi mejor amiga y por eso yo nunca dije nada. Pero quería confesarle algo. La que realmente hacía el trabajo era yo. Sí, jefe. Yo me quedaba hasta tarde aquí en la oficina haciendo los trabajos de ella para que estén listos al otro día. Y ella se arreglaba para ir de fiesta. Ah, 
Bueno, amiga, yo me voy porque la fiesta va a estar muy buena. ¿Quieres ir conmigo? Ay, la verdad que no. Tengo mucho trabajo que adelantar para mañana. Bueno, quédate. ¿Y tú? ¿Quieres acompañarme? No, amiga, gracias. Estoy un poco cansada. Ah, me voy. Ahí se queda. hacer su trabajo mientras ella se pintaba las uñas. Amiga, tal vez me puedes ayudar llevando esta secretaría. Ay, no, amiga. ¿No ves que me estoy haciendo las uñas? Se me pueden arruinar. Hazlo tú mismo. Ay, por favor. Es que mira, me falta aún mucho de revisar del plano. Que no. Ay. Bueno, está bien. Tranquila. Siguen tus uñas. Definitivamente uno nunca termina de conocer a las personas. Bueno, confío en su palabra, Romina. Y desde ahora en adelante usted se hará cargo del proyecto que dejó Carla. Muchas gracias, jefe. Le prometo que no le fallaré. Recuerde que ese proyecto es muy importante para la empresa. Claro que sí, jefe. Días después. ¿Y ahora? ¿Cómo hago todo esto? No entiendo nada. ¿Y ahora? ¿Cómo entrego ese proyecto? Ay, no puede ser, no sé nada. No, señorita. No tenemos lugar para más personal aquí. Por favor, ayúdeme. En serio, necesito el trabajo. Pero, ¿por qué busca trabajo en un lugar como este si tiene tantos estudios? Mire, los estudios no hacen a la persona. Yo puedo ayudarle en lo que sea. Cocinar, barrer, lo que sea. En serio, por favor. No, 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 señorita. Tiene demasiados estudios como para este puesto. No. Por favor. No, no, retire eso, por favor. Días después. Carla, pero qué gusto encontrarla después de todo este tiempo. Sí, la verdad que ha pasado mucho tiempo. Estuve esperando la llamada de Romina para poder hablar con usted, pero ella nunca me llamó. ¿Pero cómo? Si fue usted la que salió de la empresa sin despedirse y sin presentar ningún justificativo por su comportamiento. No, claro que no. Yo pedí hablar con usted. Yo jamás quise renunciar. Al contrario, Romina me dijo que usted pidió mi carta de renuncia. No, no, no. Yo pedí hablar con usted. Y lo que usted mandó fue su renuncia, y diciendo que el trabajo no lo necesitaba. Eso no puede ser posible. Si yo soy la persona que más necesita ese trabajo, de seguro hay una confusión. ¿Confusión? Yo tengo los videos. Mire. No, señor. Efectivamente, hay una confusión. Lo que realmente pasó es que... Ay. Ay. Muchas gracias. Me salvo la vida. Tranquila, señorita. Ya, ya estoy bien. Por favor, respire. ¿Ya está mejor? Sí. Pero eso no fue lo que me dijo Romina. ¿Qué? Romina, mi mejor amiga, se lo dijo, pero si ella ni siquiera se aseguró de saber la verdad. Entonces, Carla, ¿qué le parece si vamos a la empresa a hablar con Romina? Claro, señor, vamos. Romina. Dígame algo, ¿usted en realidad vio a Carla teniendo intimidad en el carro? Sí, jefe. Yo la vi con mis propios ojos. Ella no tiene pudor. Ella estaba ahí en ese carro haciendo sus cochinadas. Otra cosa. ¿Usted está segura que hacía el trabajo de Carla? Sí, jefe. 
Yo hacía todo su trabajo mientras ella estaba de fiesta o se pintaba las uñas. Qué raro, porque el trabajo que estaba haciendo usted no se compara con el que hacía Carla. Ah, sí, jefe. Lo que pasa es que estos días he estado muy estresada y no he podido pensar bien, pero le juro que mejoraré. ¿Con que eras tú la que inventó todo esto? No, no, no. No, amiga. Ya ¿Qué? déjame de mentir. Que acabas de decir toda la verdad. No puedo creer que tan bajo has caído. Vuelvo y repito. Definitivamente nunca se termina de conocer a las personas. Y de ti tuve que haberme dado cuenta desde un inicio. Porque siempre has querido ser mejor que los demás. Y esta vez llegaste muy lejos. Al inventar calumnias para quedarte con el puesto de Carla. Siempre le tuviste envidia. Y por eso acabas de perder todo. Por favor. Necesito que te vayas de aquí. Gente como tú no puedo tolerar en mi empresa. No, jefe. Yo necesito el trabajo. Puedo ocupar otro puesto. Qué cínica. No puedo creerlo. Que tú, que te considerabas mi amiga, hayas inventado todas esas calumnias de mí. Pero ya me doy cuenta que lo único que quería hacer era destruirme y quedarte con mi puesto. Por favor, Romina. Deje esos documentos en la mesa y retírese de aquí. Por favor, Carla, discúlpeme por haber desconfiado de usted y no haberme asegurado bien de la verdad. El puesto que ocupaba usted y que de hecho se desempeñaba muy bien sigue disponible. Si usted gusta, puede entrar a elaborar nuevamente. Claro que sí, encantada de volver a mi puesto. Alégrate de descubrir a los amigos falsos. Ya tienes un problema menos en tu vida. A veces el traidor se hace más daño a sí mismo que al traicionado.